വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ബ്ലവർ ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുഴു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് മടിയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു നാല് മണിക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിലെ പുഴുക്കളും കസംഭവങ്ങളും എല്ലാം കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്തത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദയാണ് മൈദ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക മൈദ അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവ് എടുക്കാം അത് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൈദ ഇല്ലെങ്കിൽ കടലമാവ് എടുക്കാം അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ എടുക്കുക ഈ കോളിഫ്ലവർ ഓൾറെഡി വേവിച്ചപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പൊടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കളർ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫുഡ് കളർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളിൽ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ബജിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടും പിന്നെ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ അര നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്താലും മതി പൊടികളൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു പാത്രം ആയാലും അത്രയും നല്ലത് അപ്പം ഞാനിവിടെ മൈദയും അതേപോലെ അല്പം അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നാരങ്ങ നീര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം തിക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവറിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലൂസായി പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കിനി കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ പാട്ടിലും പുരളത്തക വിധത്തിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൈ കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ മുളകും അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റിൽ വരും എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല കറക്റ്റ് ബജിയുടെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിലും എടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം
ഒന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പോലെ ഇരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പല ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചൊക്കെ ഇടാം കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ കളറൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി നല്ല റെഡ് കളറിലൊക്കെ കിട്ടും ഞാനിവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ചില ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല റെഡ് കളറിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ അധികം കളറൊന്നും ചേർക്കാത്തത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഹെൽത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ അത് എനിക്കും വീഡിയോ കാണുന്ന മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം പറയുക നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ പേര് ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് അതിൽ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേജ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്ക